வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் நம்ம ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போஸ்ட் போட்டிருந்தோம் நிஃப்டியில் உள்ள நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் உள்ள எல்லா ஸ்டாக்ஸையும் ஒரு நாலஞ்சு வீடியோக்குள்ள ஜஸ்ட் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ அது மட்டும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அது மட்டும் போடலாம் ஒரு பத்து பத்து நிறுவனங்களாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கு மக்கள்கிட்ட இந்த நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது போட சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க பட் ஒரு விஷயம் மக்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல போனால் எப்படி நம்ம போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டியில் வெயிட்டேஜ் இருக்குது எந்த நிறுவனத்துக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் வெயிட்டேஜ்னா என்னென்னா எந்த ஒரு நிறுவனம் அதிகமாக அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ஒரு மாற்றங்கள் அதனுடைய சேஞ்ச் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சு இல்லாடி அதனுடைய ப்ரைஸ் சேஞ்ச் வந்து இண்டெக்ஸை வந்துட்டு எந்த அளவில் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத வெயிட்டேஜ் அப்படிம்பாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சியோடது வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் அதாவது ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து இப்போ இருக்கிறத விட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கூடுச்சுன்னு சொன்னால் நிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் கூடுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதுதான் இதனுடைய வெயிட்டேஜ் அது மாதிரி ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் ஒரு வெயிட்டேஜ் வந்து என்எஸ்சிலேருந்து டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து லாஸ்ட்டாக ரெட்டிஸ் லேபுக்கு வந்துட்டு பாயிண்ட் ஒன்னில் இருக்கு ஹெச்டிஎஃப்சிக்கு டாப் மோஸ்ட் வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஏன் இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நிறுவனங்கள் மேலே உள்ள நிறுவனங்களுடைய தாக்கம் வந்து மிக அதிகமாகவும் கீழே உள்ள நிறுவனத்தின் தாக்கம் வந்து இண்டெக்ஸ் மேலே கொஞ்சம் குறைச்சலாகவும் இருக்கும் அதனால் நம்ம ஒவ்வொரு பத்து நிறுவனங்களாக எடுத்துக்க போகிறோம் வெயிட்டேஜ் படி தான் எடுத்துக்க போகிறோம் தயவு செஞ்சு இதை முதல்ல பண்ணணும் அதை அடுத்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சஜஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்க கொடுத்தீங்கனாலும் அதை நம்மளால் கடைபிடிக்க முடியாது அதனால் நம்ம பத்து பத்து நிறுவனங்களாக முடிஞ்ச வரைக்கும் கூடிய சீக்கிரம் பண்ண பார்ப்போம் பட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிஃப்டி வெள்ளிக்கிழமை ட்ரேடில் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் இறங்கி திரும்ப அதை விட மேலே ஏறி நாலு பர்சன்டேஜ் திரும்ப மேலே வந்துருச்சு ரொம்ப வால்டைலாம் மார்க்கெட் இப்போ இருக்குது அவசரப்படாதீங்க ஸ்டாக்கை நல்லா அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டர்ன்சிக் வேலைக்கு ஒர்த்தாக இருந்தால் மட்டும் வாங்குங்க இந்த நேரத்தில் ஸ்டாக் சஜஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் விட நிஃப்டி ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் ஏன்னா என்னைக்காக இருந்தாலும் நிஃப்டியில் உள்ள ஸ்டாக்ஸ் திரும்ப வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நிஃப்டியில் உள்ள ஸ்டாக்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ண சொல்லி நம்ம அந்த வழியும் எடுத்து நம்ம இப்போ அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் டேஸுக்கு நம்ம இதை மட்டும் தான் இப்போ அனலைஸ் பண்ணுவோம் அதுலேயும் ரொம்ப டீப் அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறதுல ஒவ்வொரு ஸ்டாக்லேயும் ஜஸ்ட் இன்டர்ன்சிக் வேல்யூ கேல்குலேஷனை மட்டும் ஷீட் போட்டு வச்சு அதை காமிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ முதல் பத்து ஸ்டாக்ஸ் நம்ம பார்த்தாலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்லேருந்து ஆக்சிஸ் பேங்க் வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பத்து ஸ்டாக்ஸை இன்னைக்கு பார்த்துருவோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அந்த நிறுவனம் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பங்குகள் வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய தற்போதைய விலை வந்து ஆயிரத்தி எழுபத்தி நாலு மார்க்கெட் கேப் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகே இது வந்து ஹெச்டிஎஃப்சியுமே இறங்கி திரும்ப ஏறி இருக்கு நம்ம இப்போ அதனுடைய இபிவி கேல்குலேஷனுக்கு பார்த்துடலாம் இப்போ அதனுடைய இபிவி கேல்குலேஷனில் இப்போ ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் வேகமாக நம்ம பண்ணியிருக்கிறதுனால நாலு வருஷ ரெவன்யூ எடுத்து ஆவரேஜ் பண்ணுறது அதெல்லாம் செய்திருக்காம இருப்போம் கரண்ட் ரெவன்யூ மட்டும் எடுத்துருப்போம் எப்படி இருந்தாலும் இது ஒரு ரஃப் இன்டர்ன்சிக் வேல்யூ கேல்குலேஷன் இந்த கேல்குலேஷனை பேஸாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு வாங்கலாமான்னு பாருங்கள் இப்போதைக்கு அவங்களுடைய இன்கம் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரெவன்யூ வந்து ஒன் லேக் க்ரோர்ஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சவு எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ஸோ இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் டேக்ஸ்லாம் கழிச்சிட்டோம்னா இன்கம் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபோர்டீன் ஐ மீன் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் அசட்ஸ்னு எப்போவுமே பேங்க்கை நம்ம எப்படி வேல்யூ பண்ணோம்னா கையில் உள்ள கோர் கேஷ் கையில் கேஷாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க கேஷ் பேங்க் பேலன்ஸாக வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஒரு டூ லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ டோட்டல் அட்வான்சஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பாரோயிங்ஸில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இங்கே எதுக்கு வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கழிச்சுக்கோனா இது வந்து ரிசர்வ் பேங்க் கொடுத்துருக்க இது இல்லாட்டி அது மாதிரி அங்கேருந்து வாங்கின கடன் அதை உடனடியாக கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது பேஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பத்து பர்சன்டேஜ் பாரோயிங்ஸ் வரப்போகிறது இல்லை என்பிஐல வந்துட்டு செவன் பர்சன்டேஜ் என்பிஏ வானா அதே நேரத்தில் டெபாசிட்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போனால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கணக்கு படி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டோட்டல் கேஷ்லேருந்து இது மாதிரி பாரோயிங்ஸ்லேருந்து இந்த என்பிஐ டெபாசிட்ஸ்லாம் போனால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கேல்குலே
பட் டெப்ட் கம்பெனிக்கு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கு டூ லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் வந்து அதில் எட்டு பாரோயிங்ஸுமே நல்லாவே தான் இருக்கு கம்மின்னு சொல்ல முடியாது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸுமே த்ரீ லேக் க்ரோர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வச்சு பார்த்தோம்னா கம்பெனியுடைய வேல்யூவேஷன் நெகட்டிவ்ல போகும் பட் கம்பெனி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கு எந்த விதமான பேங்க்ரப்சி ஃபைல் பண்ண வேண்டிய டிஃபால்ட்டிங்லாம் இல்லைங்கிறதுனால மொத்தமாக கடன் எல்லாத்தையுமே இனிமேல் வரக்கூடிய நாளில் உள்ள ப்ராஃபிட்லேயே கழிச்சிடுவாங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கம்பெனியுடைய ஷேர் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ் ஒர்த்துன்னு நம்ம காமிக்குது அதுவும் தற்போதைய நிலையான இப்போ வந்துட்டு அவங்களுடைய ப்ரைஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதோட கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் க்ரோர்ஸ் வச்சிருக்காங்க நம்ம பார்த்த மாதிரி கரண்ட் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் டோட்டல் மார்க்கெட்டில் கேபிலேஷன் வந்து அரௌண்ட் செவன் லேக்ஸ் க்ரோர்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கேல்குலேஷன் படி நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் ருபீஸுங்கிறது அதனுடைய விலையோட வேல்யூ கம்மியாக தான் இருக்குது இன்னமும் ரிலையன்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவ் வேல்யூஷனுக்கு வரலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்த ஸ்டாக் ஐடிசி லிமிடெட் சில ஸ்டாக்ஸ் ஏற்கனவே ஃபுல்லாக பார்த்துருப்போம் எப்படி இருந்தாலும் எல்லா ஸ்டாக்ஸினுடைய இபிபி கேல்குலேஷன் மட்டும் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா மற்ற கேல்குலேஷன் பண்ணுறதில்ல இந்த சே இந்த சமயத்தில் சரியாக இருக்காது ரஃப் கேல்குலேஷனால் க்ரோத் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதை பற்றிலாம் பண்ண முடியும் இந்த நேரத்தில் அதனுடைய ஆக்சுவல் ஒர்த்து நெட் நெட் ஒர்த்தை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஐடிசி ஐடிசி நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி க்ரோர் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க கரண்ட் ப்ரைஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி வெள்ளிக்கிழமை வந்துட்டு அந்த பிக் ட்ராப்புக்கு அப்புறம் திரும்ப மேலே வந்து சேர்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இப்போ விற்கிது இபிவி கேல்குலேஷன் பார்த்தோம்னா ஆவரேஜாக வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஆவரேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ க்ரோஸ் ரெவன்யூ பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் க்ரோஸ் போயிடுது மிச்சம் இருக்கிறது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ப்ராஃபிட்டாக வந்து இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் இன்கம் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் லெவன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் கிட்ட வருது லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ்னு வச்சுக்கலாம் கையில் கம்பெனி நல்ல கேஷ் வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய டெப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் இந்த பத்தாயிரம் இந்த டூ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த க்ரோ அது கூட கரண்ட் லைபிலிட்டிஸாக இருந்தாலும் டெப்ட் ரொம்ப கம்மி அந்த வெண்டார்ஸை கொடுக்க வேண்டியது இன்டர்னல் ட்ரேடிங்கில் உள்ளதுதான் மற்றபடி கம்பெனி வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி லிட்ரலி டெப் டெப் ஃப்ரீ கம்பெனி தான் சொல்லணும் டெப் ஃப்ரீ கம்பெனியே நம்ம எடுத்தோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் வித் டெப்ட் வருது டெப்டை வந்து கையில் உள்ள கேஷ்லேருந்து டெப்டை கழிச்சோம்னா அது வருது லைபிலிட்டிஸை தூக்கிட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸுங்கிறது அதனுடைய வேல்யூட அதிகமாக தான் தெரியுது பட் இந்த ட்ரேடில் வந்து அந்த வெள்ளிக்கிழமை ட்ரேடில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கூட அந்த நிறுவனம் போச்சு அதற்கப்புறம் திரும்ப ஜம்பாய் மேலே வந்தது ஸோ அது வந்துட்டு இப்போதைக்கு எடுக்கக்கூடிய நான் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் நியரர் டு தி அட்ராக்டிவ் ப்ரைஸ் இந்த மாதிரி நேரத்தில் கொஞ்சம் உங்களுடைய ரூல்ஸை நீங்கள் வந்து பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கூட வாங்க முயற்சி பண்ணலாம் பட் உங்கள் அனாலிசிஸை நல்லா பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வாங்கலாமா இல்லையா எந்த ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் அதை மாதிரி முடிவு பண்ணிக்கோங்க அடுத்த நிறுவனம் ஹெச்டிஎஃப்சி ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வேற ஹெச்டிஎஃப்சி வேற ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து ஹவுசிங் லோன்ஸுக்கு மட்டுமே ஸ்பெஷலைஸ்டாக லோன்ஸ் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அதில் இருந்தால் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அப்புறமாக அந்த குரூப்லேருந்து வந்தது இந்த நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி பங்குகள் வச்சுருக்காங்க தற்போதைய விலை வந்து இரண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் இப்போ இந்த நிறுவனத்துடைய அசட் பேஸ் கேல்குலேஷன் பார்த்தோம்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் வருது எக்ஸ்பென்சஸ் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் போயிடுது அவங்க அசோசியேட் வச்சுருக்காங்க அதாவது ஒரு சப்சிடரி மாதிரி வச்சுருக்காங்க அசோசியேட்னு சப்சிடரினா அதை வந்து கன்சல்டேட்டடாக காமிச்சிருப்பாங்க அசோசியேட்னா அதனுடைய அதுக்கு நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸ் பட் அதுக்குள்ளே டீப்பாக போக வேண்டாம் ஸோ அந்த தனியாக வந்து அந்த ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் டேக்ஸ் போக பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் க்ரோஸ் பெர் இயர் ஆவரேஜாக சம்பாதிக்குது இப்போ இந்த நிறுவனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக டெப்ட் வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி த்ரீ க்ரோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க பாரோயிங்ஸ் கடன் வாங்கினது ஒரு நைன்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோஸ் இங்கே உள்ள நம்பர்ஸ் விட்டுருங்க அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் பாருங்கள் இங்கே ஸோ அதை வந்து
அரௌண்ட் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குரோஸ் கிட்ட வந்துட்டு இதுக்கு ப்ராஃபிட் வருது கம்பெனி லிட்ரலி டெப் ஃப்ரீ கம்பெனிக்கு கடன் பெருசாக கிடையாது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னு காமிக்கக்கூடிய எயிட்டி தௌசண்ட் குரோஸ் கூட அவங்களுக்கு இன்டர்னலாக வர வேண்டிய ரெவென்யூலேருந்து வந்ததுதானே தவிர கம்பெனிக்கு பெருசாக கடன் எதுவும் கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மொத்தமாக பார்த்தோம் கேஷு அதை தவிர லாங் டேம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரோஸ் ஈவன் தோ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை நீங்கள் வந்து லைபிலிட்டியாக கன்சிடர் பண்ணால் கூட கம்பெனியுடைய வேல்யூ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ருபீஸ் இப்போ விற்கக்கூடியது நெருக்கத்தில் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு விற்கிது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஈவன் இதோட கீழே கூட அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை போச்சு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ட்ரேடில் ஒருவேளை இந்த டெப்டை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியுடைய மதிப்பு வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியில் இந்த நிறுவனம் கிடைக்குதுங்கிற மாதிரி நமக்கு காண்பிக்குது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற நிறுவனம் வந்துட்டு ஐசிஐசிஐ பேங்க் பேங்க் எப்போவுமே நம்ம எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுவோமோ அப்படி தான் பண்ண போகிறோம் ஐசிஐ ஐசிஐசிஐ பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் குரோர் ஷேர்ஸ் கரண்ட் ப்ரைஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் மார்க்கெட் கேப் வந்து டூ லேக் அலவுண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் வந்து மார்க்கெட் கேப் இப்போ இபிவி கேல்குலேஷன் பார்த்தோம்னா ஆவரேஜ் இன்கம் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் அதனுடைய எக்ஸ்பென்ஸாகவே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தே வந்து ஒன் லேக் த்ரீ குரோஸ் போய் த்ரீ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் குரோ எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இன்கம் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஒரு நைன்டீன் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் தான் இப்போ கையில் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சில விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கணும் ஐசிஐசிஐ பேங்க் வந்து அலாங் வித் பாலிசிஸோட இதில் வந்துட்டு அவங்களுடைய ரெவென்யூவில் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்துட்டு லைபிலிட்டிஸாக இருந்தது அதே மாதிரி அசட்ஸாகவும் இருந்தது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கையில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கேஷ் ஏன் அதை வந்து நான் கன்சிடர் பண்ணேன்னா பாலிசிலேருந்து எடுத்து அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம லைபிலிட்டிஸ் டு பாலிசை ஜென்ரலாக நம்ம இக்னோர் பண்ணிட முடியாது எப்படி பாரோயிங்ஸ் என்பிஐ எல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி பாலிசிலேருந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் மொத்தமாகவே கன்சிடர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது கையில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் அதர் பேங்க் பேலன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இருக்கக்கூடிய கையில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ கேஷாக வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இருக்குது பாரோயிங்ஸ் வந்து நிறுவனம் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் வந்து வெளியிலேருந்து கடன் வாங்கியிருக்கு அதில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கொடுக்க வேண்டிய தேவை வந்தால் அதே மாதிரி என்பிஏ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நம்ம வழக்கமாக செவன் தான் எடுத்து வரோம் டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கேன் பட் செவன் பர்சன்டேஜ் என்பிஏவாக இருந்தால் லைபிலிட்டிஸ் வந்து டோட்டலாகவே அவங்களுக்கு போகிறது அதை நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வச்சுருக்கிறதுனால அதை கேஷாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா வேல்யூஷன் பாதிக்கும் அதனால் டோட்டலாகவே இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிற டூ லேக் ரோஸில் கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வந்து லைபிலிட்டிஸ்லேருந்து வந்தது தான் அது அதிலேயே மொத்தமாக கழிக்கிறது தான் சரியான இதாக இருக்கும் டெபாசிட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் லேக் ரோஸ் அதில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் அதிகம் தான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் இப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம்னா கம்பெனியோட மதிப்பு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ருபீஸ் வருது மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ விற்கக்கூடிய விலை கம்பெனியினுடைய மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியில் இருக்குது பட் இந்த நிறுவனம் சமீபத்திய வந்து நிதியாண்டில் பார்த்திங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபைனான்ஷியல் இயரில் அது வந்துட்டு போன ஃபைனான்ஷியல் இயரை விட ப்ராஃபிட் குறைச்சலாக காமிச்சிருக்கு ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் இப்போ அடுத்த நம்ம பார்க்க வேண்டிய நிறுவனம் வந்து டிசிஎஸ் அதுவும் வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இருக்குது இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி இப்போ இந்த நிறுவனம் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் குரோர் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ இபிவி கேல்குலேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் அதனுடைய ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒன் லேக் நைன் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் போயிடுது ரிமைனிங் வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் குரோஸ் இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் டேக்ஸ் போக பார்த்தோம்னா இன்கம் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோஸ் அரௌண்டு ஸோ இந்த நிறுவனமே கிட்டத்தட்ட லிட்டர்லி டெப் ஃப்ரீ கம்பெனி தான் கையில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேஷாக வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் டெப்டாக இங்கே வந்து இருக்கிறதுமே ஆக்சுவலாக பெரிய டெப்ட் கிடையாது இது எல்லாமே வந்துட்டு இன்டர்னல் ட்ரேட் அது மாதிரி தான் இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி இவங்களுக்கும் டெப்ட்னு ஒன்றும் கிடையாது பட் ஸ்டில் டெப்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஒர்த் அது வந்
அதனால டெப்டை வந்து எந்த விதமான தேவை இல்லாமல் அதாவது கையில் இருக்க கேஷை வச்சு ஃபில் பண்ண முடியாது தேவை இல்லாமல் அவங்க வந்து டெப்டை அடைச்சிருவாங்க நம்ம நினச்சோம்னா தான் இந்த ஒர்த்து டெப்டோட பார்த்தோம்னா நமக்கு டிஃபென்சிவ் இன்வெஸ்டருக்கு ரஃப் கால்குலேஷன் வச்சு இந்த கம்பெனிக்குள்ளே நீங்கள் போகிறது ரிஸ்க்கு அடுத்த நிறுவனம் வந்து கொட்டாக் மஹிந்திரா கொட்டாக் மஹிந்திரா பேங்க் அந்த நிறுவனத்தினுடைய இது வந்து வேல்யூவேஷன் என்ன இதுவும் வந்துட்டு பேங்க் தான் அதனால பேங்க் மாதிரி தான் வேல்யூவேட் பண்ண போகிறோம் இந்த நிறுவனத்தில் ஒரு கேட்ச் இருக்கு என்னன்னா கடைசி நிதியாண்டு வரைக்கும் ஃபைனான்ஷியல் இயர் வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் நைன்டி குரோர்ஸ் தான் அவங்களுடைய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸாக இருந்தது அப்புறம் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் குரோர் ஷேர்ஸ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷேர்ஸாக கொட்டக் மஹிந்திரா ப்ரமோட்டருடைய ஸ்டேக்கை குறைக்கிறதுக்காக ஹண்ட்ரட் குரோர் ஷேர்ஸ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷேர்ஸ் நான் கன்வெர்டபிள்னா என்ன அர்த்தம்னா கம்பெனிக்கு கால் ஆப்ஷனோட கால் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஹண்ட்ரட் குரோர் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க எண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிடண்டாக எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருவாங்க ப்ராஃபிட்டில் பட் இந்த ஹண்ட்ரட் குரோர் ஷேர்ஸாக ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு பேங்க் வந்து திரும்ப வாங்கி கொள்ளலாம் பேங்க்கே திரும்ப அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கும் பட் இதை வந்து எப்போவுமே வந்து நான் கன்வெர்டபிளாக இருக்கிறதுனால ஹண்ட்ரட் நைன்டி குரோர்ஸ் தான் டோட்டல்னு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க பட் எனி வேஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்பெனி வந்து திரும்ப அதை வாங்கிக்கும் பொழுது இவங்க கிட்டேருந்து வாங்கின பணத்தை திரும்ப கொடுக்கணும் இப்போ நமக்கு பண்ண கேல்குலேஷன் படி அவங்க இருக்கிற பணத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம அசட்டை கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது இவங்க இருக்கும்போது இவங்க திரும்ப கொடுத்தாலும் பத்து அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு திரும்ப கொடுத்தாலும் அந்த பணத்தை வந்து திரும்ப கொடுத்து தான் ஆகணும் அதனால் இந்த ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸை நம்ம ஒதுக்கிட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி குரோர்ஸுக்கு மட்டும் கேல்குலேஷன் பண்ணுறது சரியாக வராது டூ ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டிக்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி எயிட் ருபீஸு மார்க்கெட் கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் குரோர்ஸ் இவங்களும் வந்து ஐசிசி பேங்க் மாதிரி பாலிசி ஹோல்டர்ஸ்லேருந்து இன்சூரன்ஸ் அந்த இதையும் வந்துட்டு நீங்கள் காமிக்கிறாங்க அதனால் இன்கம் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரோஸ் எக்ஸ்பென்சாக தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் குரோஸ் போயிடுது இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஒரு லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்கம் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கையில் இருக்கக்கூடிய ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கையில் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் தான் வந்து பாலிசி ஹோல்டரோட ஃபண்டும் இருக்குது அதனால் அந்த பாலிசி ஹோல்டர் ஃபண்டையும் நம்ம கழிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ டோட்டலாக கையில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் மாதிரி பார்த்தோம்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் வருது பாரோயிங்ஸ் இந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அதில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வரலன்னு நம்ம இங்கே அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் என்பிஎஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் டூ லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் குரோஸ் என் அட்வான்ஸஸ் அதாவது கொடுத்த லோனில் செவன் பர்சன்டேஜ் வரலன்னு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் பாலிசி ஹோல்டர் ஃபண்ட் வந்து டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபோர் ஐ மீன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இருக்குது அதை டோட்டலாகவே கழிச்சுக்க போகிறோம் டெபாசிட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வழக்கமாக எடுப்போம் டென் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னே அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் பாரோயிங்ஸுமே கூட ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னே அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா பேங்க்குக்கும் அப்படி தான் இப்போ பண்ணியிருக்கோம் அப்படி அசியூம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பெனியுடைய மதிப்பு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டீன் ருபீஸ் ஸோ அது இப்படி பார்த்தாலும் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி குறைச்சல வருது பொதுவாக எல்லாருமே வேல்யூவேஷன் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி கிரோ ஷேர்ஸை மட்டும் வச்சு பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ அதனுடைய மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படி பார்த்தாலும் நைன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் தான் வருது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் இப்போ வைக்கக்கூடிய தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு அந்த வேல்யூ ஒர்த் அப்படின்னு நமக்கு தோணலை அதனால் இந்த கேல்குலேஷனில் நமக்கு இந்த இதை வந்து அட்ராக்டிவ் பையாக நமக்கு இல்லை இந்த வீடியோனுடைய லாஸ்ட் கம்பெனி அதுவும் பேங்க் தான் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் அந்த நிறுவனத்தை பற்றியும் பார்த்துடலாம் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் வந்து டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் குரோர் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க கரண்ட் ப்ரைஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி எயிட் ருபீஸ் மார்க்கெட் கேப் வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இப்போ இவங்களுடைய இபிவி கேல்குலேஷன் பார்த்தோம்னா செவன்ட்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ரெவன்யூவாக வருது எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் லிட்டரல் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிடுது ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் தான் நிற்கிது கையில் கூடிய இன்கம் ஆஃப்டர் டேக் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் கையில் கூடிய கேஷ் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் பட் இந்த நிறுவனத்துக்கு பாலிசி ஹோல்டர்கிட்டேருந்து பெருசாக வாங்கினால பாரோயிங்ஸ் மட்டும்